அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு கீப் க்ரோயிங் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா பிளான்ட் செல்ஸ் நார்மலாகவே ஒரு பிளான் செல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு மூணு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எப்போதுமே ஞாபகத்துக்கு வரணுங்க மொத பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் செல் ஒரு யூ கேரியாட்டிக் செல் யூ அப்படின்னா ட்ரூ கேரியாட்ஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியஸ் அதாவது அதில் தெளிவான நியூக்ளியஸ் இருக்கும் எந்த ஒரு மெம்பரைன் கூடையும் அந்த நியூக்ளியஸ் ஆட் சேர்ந்து இருக்காது அதனால தான் அதில் யூ கேரியாட்டிக் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு மல்டி செல்லுலர் ஆர்கானிசம் அதாவது பிளான்டில் நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்டெம் ரூட்டு லீஃபு பார்க் இப்படி நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்குங்க இப்படி ஒவ்வொரு பார்ட்ஸ்லேயுமே ஃபுல்லாக செல்லால் தான் ஆயிருக்கு அதனால தான் இது ஒரு மல்டி செல்லுலார் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான் நம்புகிற மாதிரி கிடையாதுங்க அதோட ஃபுட்டை அது ஓனாகவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்கும் நம்ம தான் பிளான்ட்டை டிபெட் பண்ணி இருக்கோம் காய்கறியில் இருந்து நம்ம சாப்பிட்ற ஃப்ரூட்ஸ்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம பிளான்ட்டை டிபெட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் பிளான்ட் அதோட ஓன் ஃபுட்டை அதுவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குது அதுவே உருவாக்கிக்குதுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு தேவையான எனர்ஜியாக இருக்கட்டும் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாத்தையும் அதுவே சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குது செல்லோட அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அதாவது செல் வால் அதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க இந்த செல் வால் தாங்க செல்லை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது செல்லுக்குள்ளே ஏதாவது உள்ளே போகணுன்னாலும் சரி வெளியே வரணுன்னாலும் சரி இந்த செல் வால் மூலமாக தான் நடக்கும் ஓகே இந்த செல் வால் இந்த ஸ்பிளான் செல்லாம் மூணு பார்ட்டாக இருக்குது ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் லேமெல்லாம் ரெண்டாவது பார்ட்டை ப்ரைமரி செல் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது பார்ட்டை செகண்ட்ரி செல் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லா செல்லுக்கும் இந்த செகண்ட்ரி செல் வால் இருக்காது ஒரு சில பிளான் செல்லுக்கு மட்டும்தான் அந்த செகண்ட்ரி செல் வால் இருக்குங்க செல்வாலில் ஒரு மூணு போர்ஷன் சொன்னலங்க ப்ரைமரி செகண்ட்ரி மிடில் லெமல்லா இந்த மூணு போர்ஷன்லேயும் அதிகமாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதுலேயும் பாலிசக்கரைட்ஸ் அதாவது கார்போஹைட்ரேட்ஸில் ஒரு டைப் தான் பாலிசக்கரைட்ஸ் இது தாங்க அதிகமாக இருக்கும் எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் இதுக்குள்ளேருந்து எடுத்தாலும் அது ஒரு பாலிசக்கரைட்ஸாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயரான மிடில் லேமெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா பெக்டின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குங்க பெக்டின் அப்படிங்கிறது ஒரு வாட்டர் சொலிபிள் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது தான் அந்த மிடில் லேமெல்லா பொசிஷனில் அதிகமாக இருக்கும் இது சில டைம் இன்டர் செல்லுலர் அதாவது இன்டர் செல்லா டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல்லுக்குள்ளே வரைக்கும் கூட சில பிளான் செல்ஸில் இது போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் மெயினாக பிளான்டில் உள்ள ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதில் இந்த பெக்டின் வந்து இன்னொரு செல் அதாவது அட்ஜசன் செல் பக்கத்தில் உள்ள செல்லு கூட ஜாயிண்ட் ஆகிறதுக்கு இந்த பெக்டின் உதவுதுங்க அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி செல்வால் இந்த ப்ரைமரி செல்வாலில் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மாலிக்கூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலோஸ் இது ஒரு பாலிசக்ரைட்ஸ் அதாவது இது ஒரு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது எல்லாம் மைக்ரோஃபைபரல்ஸால் ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன நாறு ஒரு ஃபைபர் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் தான் இது ஆர்கனைஸ்டாக இருக்கும் அப்படி ஆர்கனைஸ்ட் ஆகி செல்லுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்குங்க அந்த ப்ரைமரி செல்வால் ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும் அதாவது வளைஞ்சு கொடுக்கும் ஏதாவது ஒரு மாலிகுல்ஸ் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக வளைஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி இந்த ப்ரைமரி செல்வால் அமைஞ்சிருக்கும் அடுத்ததான் செகண்ட்ரி செல்வால் இந்த செகண்ட்ரி செல்வால் வந்து இன் பிட்வீன் த ப்ரைமரி செல்வால் பிளாஸ்மா மெம்பிரைன்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் நடுஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிறதா இந்த செகண்ட்ரி செல்வால் இதில் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா சேம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதாவது செல்லுலோஸ் தான் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஹெமி செல்லுலோஸும் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிக்னின் அப்படின்னு ஒரு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்கும் அது வந்து ஒரு சில பிளான் செல்லில் மட்டும்தாங்க இருக்கும் அந்த லிக்னின் எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மாலிகூல்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உள்ளே அனுப்புறதுக்கும் வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கும் இருக்குங்க இந்த லிக்னின் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்குலர் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல பிளான்ஸில் அந்த மாதிரி டிஷ்யூ இருக்குது அதிகமான போர்ஷனில் தான் அந்த லிக்னின் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இப்படி இந்த செல் வால் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோப்ளாசத்தையும் நியூக்ளியஸையும் தாங்க வாங்க சைட்டோப்ளாசத்தை பற்றி பார்க்கலாம் சைட்டோப்ளாசமில் என்ன மெயினாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஜெல் லைக் ஃப்ளூயிட் மாதிரி இருக்குங்க அதுக்குள்ள வாட்டரும் சால்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற செல் ஆர்கனல்ஸ் எல்லாமே சைட்டோப்ளாசம்குள்ளே இருக்குங்க இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ் தான் செல்லுக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரிஷனையும் சிந்தசைஸ் பண்ணிக்குது ஃபார் எக்ஸா
வாங்க சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ள செல் ஆர்கனல்ஸை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரிபோசோம் எடுத்துக்கலாம் ரிபோசோங்கிறது ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல் ஆர்கனல்ங்க ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் அது சென்ட்ரல் டாக்மா ஆஃப் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராசஸ் நடந்து தான் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்போ ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்குங்க அது அப்போ போஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும் அந்த நேரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இதில் ரெண்டு டைப் உண்டு அது வந்து ஃபோல்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஸ்மூத் ரஃப் இந்த மாதிரி ரெண்டு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமே ப்ரோட்டீன் ஃபோல்டிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு நிறைய வேலையும் இருக்குது இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு செல் ஆர்கனல்ஸை பற்றியும் தனித்தனியாக பார்க்கலாம் அதுக்கு நான் தனியாக வீடியோ போடுறேன் நியூக்ளியஸ் இதுதான் செல்லோட வைட்டல் பார்ட் அதாவது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் தான் நம்ம செல்லோட டிஎன்ஏ இருக்குது இதில் தான் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு இதை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு தனியாக வீடியோ போடுறேங்க